avant 2011, une légitimité en déclin. La Syrie avant 2011 possédait un état puissant, centralisé, qui régnait en maître sur l'ensemble du territoire. Certes, la Syrie n'était pas un véritable état-nation, car les dirigeants baasistes n'étaient pas parvenus à dissoudre les identités communautaires au profit d'un nationalisme syrien, comme le souhaitaient les pères fondateurs du parti, Michel Aflac et Zaki Arzouzi. Le pouvoir de Damas le souhaitait-il vraiment Le pouvoir politique a rapidement été confisqué par une Assabia, un groupement solidaire à dominante alawite. Cette minorité confessionnelle tenait alors à conserver sa promotion politique et sociale après des siècles de marginalisation et de persécution par l'islam sunnite. Nous sommes là au cœur de l'ambiguïté de la construction nationale moderne de la Syrie et de son état. Une bourgeoisie rurale au pouvoir la famille Al-Assad et les membres de leur Assabia appartiennent à la bourgeoisie rurale syrienne, autrefois bloquée dans leur ascension sociale par la bourgeoisie des bourgs de Damas et d'Alep. Cette dernière détenait un pouvoir absolu sur l'économie et la politique du pays jusqu'au coup d'état baassiste de 1963. Le fait que les Alaouites, les Druzes, les Chrétiens et les Ismaélites soient surreprésentés parmi les officiers baassistes ne constituait pas, dans les années 60, un critère discriminant pour la majorité sunnite. L'idéologie du parti Baas prône la dissolution des identités communautaires dans la nation arabe. Cela est tout à fait comparable à notre vision de l'assimilation à la française, peu importe l'ethnie ou la religion, est une base indéfectible de notre politique nationale républicaine. Bachar al-Assad, dès son arrivée au pouvoir, a joué l'ouverture avec la majorité sunnite du pays. Son mariage avec Asma al-Assad, sunnite, issue elle aussi de la bourgeoisie rurale, en est une preuve concrète. Trop confiant, Bachar al-Assad a eu tendance à trop négliger les Alaouites, sa garde prétorienne plus que jamais nécessaire en temps de guerre. Le plan de modernisation de la Syrie baassiste a pris deux axes, social et territorial. Une ambitieuse réforme agraire distribue des terres à des centaines de milliers de familles paysannes. Le développement de l'irrigation à grande échelle concomitante avec la mise en valeur de la vallée du Khav et surtout du fleuve Euphrate a accéléré le boom agricole syrien. L'alliance entre le parti Baas, l'union des paysans et les coopératives agricoles prive les grands propriétaires terriens de leur plein pouvoir les forçant à coexister auprès de la paysannerie. Les bourgeoisies citadines se voient privées de leurs moyens d'existence avec la nationalisation des banques, des industries et du commerce de gros. Dans les années 90, les bourgeoisies citadines réintègrent peu à peu les sphères de pouvoir lorsque la chute du communisme de l'URSS force Hafez al-Assad à sortir de l'économie dirigiste. Bachar al-Assad accentue encore les processus de libéralisation de l'économie, non comme un nouveau capitalisme à l'anglo-saxonne, mais plutôt une forme de capitalisme de connivence, alors en vogue dans toute l'Égypte. La Hassabiya alawite étoffe ses réseaux par l'intégration de la bourgeoisie commerçante dans un nouveau cercle périphérique. La création en 2005 de deux holdings dirigés par des proches du président Assad, dont Rami Marlouf, est destinée à sceller l'association entre le pouvoir central et la nouvelle bourgeoisie syrienne. Cette alliance vise à dépasser les clivages communautaires dans un but d'enrichissement commun. C'est la naissance de l'économie sociale de marché, qui a pour avantage premier de maintenir les réseaux de clientèle entre la population syrienne, dépendante des subsides de Damas, et rallier les entrepreneurs privés qui ont besoin de l'adoubement du pouvoir central pour profiter des mesures de relaxation économique. Damas commence à se relever. Durant les dix années qui ont précédé la crise syrienne, Bachar al-Assad est confronté à un dilemme. Reformer le pays rapidement mais risquer une révolte, ou bien laisser se dégrader le système et procrastiner les problèmes politiques. Il a choisi une voie médiane qui, malheureusement, a conduit au désastre de 2011, accentué par les mauvaises récoltes de l'année qui ont mis le feu à la poudrière. L'enjeu, après le début de la crise, a été de fédérer la population syrienne derrière la bannière de son président contre l'État islamique et ses rejetons comme HTS, Ayyad Tahrir al-Sham ou encore les casques blancs, alliés du front al-Nusra, l'armée syrienne libre qui combat aux côtés des pires djihadistes à Idlib, etc. Bachar al-Assad a compris que son pouvoir était remis en cause par les velléités fédérales d'une tranche de sa population, les Kurdes qui se rêvent détenteurs d'un pays et les Sunnites poussés par une vague de radicalité politique qui touche le monde entier, voit de plus en plus d'un mauvais œil le président alawite chiite. Rappelons que dans les territoires à forte majorité sunnite, les recruteurs de Daesh n'ont pas eu de mal à enrôler massivement des combattants, qui se livraient aux atrocités les plus inimaginables, comme le trafic d'esclaves sexuels, les viols, tortures, exécutions sommaires dans des fosses communes, génocide à caractère religieux dans des villages chrétiens, druzes, ismaélites et kurdes, destruction en règle du patrimoine culturel syrien, qui fait partie également de notre patrimoine mondial, etc. 
Le nationalisme arabe du père de Bachar al-Assad reste vivant malgré les 11 années de guerre. Le rapprochement de la Syrie avec deux puissances régionales que sont la République islamique d'Iran et la Fédération de Russie ont joué positivement dans la restauration partielle du pouvoir central à Damas. Le parapluie anti-djihadiste le 21 novembre 2021, la première faculté de théologie privée de Syrie ouvrait ses portes à Damas. En présence de hauts responsables du gouvernement syrien, du patriarche d'Antioche de l'église catholique grecque Melkit, Mgr Youssef Alapsi, dont l'église est à l'initiative de cet institut unique en son genre en Syrie. Le pouvoir central mise toutes ses cartes sur le discours de tolérance et de rempart contre le fondamentalisme islamique, mais les minorités du pays s'inquiètent. Les souvenirs des trahisons meurtrières de certains sunnites syriens, qui furent autrefois leurs voisins et camarades de classe à l'école, restent marqués à vie. L'addition des Alawites, des Druzes, des Chrétiens et des Ismaélites totalise en 2011 environ 35% de la population syrienne, une proportion qu'ils peinent à tenir aujourd'hui en raison d'un taux de fécondité plus faible que celui des sunnites. Or, nous pouvons citer une phrase célèbre d'Auguste Comte, « La démographie, c'est le destin ». La situation démographique syrienne est comparable à ce que nous analysons en Europe. Les taux de natalité sont plus grands chez les immigrés dont la religion est l'islam. Au cours des 50 dernières années, beaucoup de personnes religieuses du reste du monde ont migré en Europe. Selon un rapport de 2017 du Pew Research Center, sur la population musulmane grandissante, près de la moitié de cette croissance est due au taux de fertilité plus élevé par rapport aux non-musulmans. La population musulmane majoritairement sunnite d'Europe est aujourd'hui autour de 5%, bien qu'elle ait prévu d'augmenter à plus de 10% en 2020. 50. Assad a remporté une grande victoire en vidant ses campagnes de ses populations sunnites qui lui étaient hostiles, venues rejoindre les 7 millions de réfugiés en Turquie, au Liban et en Jordanie. Dès les premières étincelles de la révolte de 2011, il n'était qu'une poignée d'alawites et de chrétiens à rejoindre le mouvement de contestation contre le pouvoir central, frileux face au slogan entendu dans les manifestations à Homs, les alawites au cercueil et les chrétiens à Beyrouth. Bachar al-Assad comprend qu'il est dans une logique du « moi » ou le chaos et les élites alawites, chrétiennes et druzes voient pour la plupart le pouvoir central comme étant le seul bouclier en mesure de conserver la Syrie à l'abri du terrorisme islamiste. Tandis que les chancelleries occidentales se désintéressent de leur sort, rejetant l'hypothèse pourtant avérée et documentée d'une confessionnalisation du conflit. Le pouvoir peut légitimement se porter garant de la protection des alawites, ses co-religionnaires, mais aussi des chrétiens qui, déçus de la France, voient en la Russie qui vient les aider contre contre l'islamisme, une nouvelle Rome qui a repris le flambeau de la protection des chrétiens d'Orient. Notons que l'opposition politique du parti base, d'apparence laïque, est noyautée dès les prémices de son existence et depuis l'international par la confrérie des frères musulmans. La seconde guerre d'Espagne la Syrie est notre guerre d'Espagne. Écrivait le blogueur du Monde, Jean-Pierre Filiu. Pour ce professeur de Sciences Po Paris, il était convaincu que la chute de Bachar al-Assad était une forme de lutte antifasciste. Depuis la rive gauche de la Seine, tous les moyens sont bons pour ce noble combat. L'ancien président socialiste relativise en disant « Nous avons commencé quand nous avons eu la certitude qu'elles iraient dans des mains sûres. » Les armes. Une précision utile car les livraisons d'armes ont débuté dès 2012, alors que l'embargo européen, établi à l'été 2011, n'a été levé par l'Union Européenne qu'en mai 2013. Encore un point de détail fâcheux dans cette hécatombe diplomatique. Aujourd'hui, le monde sait dans quelle main est tombée la cimenterie de la Farge. Laurent Fabius notait alors que le front Al-Nosra était très utile contre Bachar Al-Assad, tout en se défendant de les inclure dans une coalition contre Damas, au grand regret de nos alliés financiers du Golfe. L'opposition syrienne s'est vite transformée en boucher djihadiste de la pire radicalité que l'islam a pu créer dans sa crise existentielle actuelle, tandis que Paris fermait les yeux. L'opposition syrienne est devenue dans les médias de l'Hexagone les rebelles modérés, puis simplement les rebelles, pour atteindre sa forme actuelle, les milices djihadistes. Daesh et le front al-Nosra sont les deux groupes islamistes qui ont progressivement émergé. Al-Qaïda a eu l'habileté de se dissimuler derrière des noms d'emprunt au sein de grandes alliances comme l'Armée de la Conquête ou Jaïch al-Islam. La France de François Hollande a été lâchée en plein vol par la Russie car la question de l'après-guerre n'a pas été anticipée. Une fois Bachar al-Assad tombé, l'État islamique, Al-Qaïda et les centaines d'autres milices islamistes se seraient engouffrés dans la brèche ainsi ouverte, comme al-Baghdadi le fit en Irak un an plus tard, arrivant aux portes de Bagdad. Conclusion. En 2015, face à l'effondrement irakien et aux attentats de Paris, le syndrome de Stockholm français s'estompe et il est décidé au plus haut niveau de mener des combats contre le terrorisme djihadiste. Un soutien est accordé aux Kurdes syriens et irakiens et le changement de régime à Damas sort complètement de l'agenda. Mais les relations franco-syriennes ne reprennent pas pour autant. Ni échange d'ambassadeurs, ni réouverture d'ambassades ou de consulats. La coopération bilatérale reste gelée. 
Dès lors, une forme de cohabitation américano-russe s'établit sur la rive gauche de l'Euphrate. La Turquie s'établit durablement au nord en laissant Russes et Iraniens s'installer là où Damas conserve sa souveraineté territoriale. Mais le statu quo évince globalement la France de la région. Quant au reste de l'opposition syrienne, elle est toujours recluse dans les prisons kurdes et s'est réfugiée en Europe, où le pire reste à venir, ou bien dans la poche d'Idlib sous l'emprise de l'émir djihadiste Al Joulani. En 2022, suite au gel français des échanges culturels, ce sont les Hongrois qui travaillent à la restauration du krach des chevaliers, trésor franc, et accueillent les étudiants syriens, notamment pour l'archéologie. Les Tchèques fouillent un site à l'attaquer, les Italiens, les Polonais, les Japonais, dans d'autres sites, les travaux à Palmyre sont désormais rédigés en anglais. Aujourd'hui, sept pays de l'Union Européenne ont rétabli les relations diplomatiques avec la Syrie. La Grèce vient de rouvrir son ambassade, les états unis eux-mêmes ont levé partiellement leur loi César, pour ce qui concerne la réhabilitation du pipeline du Qatar vers le Liban, montrant leur pragmatisme une fois que leurs intérêts géopolitiques sont en jeu. Mais que fait donc la France d'Emmanuel Macron Merci de nous avoir écoutés N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. En écrivant cette vidéo, nous avons découvert avec stupeur l'étendue du fourvoiement international et surtout français sur la question syrienne de Nicolas Sarkozy à Emmanuel Macron. Une succession d'erreurs géopolitiques nous a conduit dans cette impasse dont nous aurons du mal à nous relever dans la région. Nous avons essayé de vous donner un point de vue géopolitique différent marqué par l'histoire du pays et nous avons hâte de découvrir ce que l'avenir nous réserve en Syrie. En attendant, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur ce sujet dans les commentaires. À la prochaine